আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটা তৈরি করছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দুই সালে নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নপত্রের সমাধান নিয়ে আজকে আলোচনা করব নবম শ্রেণীর গণিত বার্ষিক পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নপত্র এক এর তৃতীয় পর্বে আজকে আমরা দেখব রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর ঠিক আছে সময় তিন ঘন্টা পূর্ণমান একশো শিক্ষার্থীরা আমরা এই নমুনা প্রশ্নপত্র এক তৈরি করেছি তোমাদের নবম শ্রেণীর গণিত বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় অনুক্রম ধারা এ অধ্যায়টি নিয়ে আজকে দেখব গ বিভাগ দৃশ্যপট নির্ভর প্রশ্নের সমাধান মোট সাতটা প্রশ্ন থাকবে পরীক্ষায় প্রত্যেকটা সাত করে টোটাল হচ্ছে উনপঞ্চাশ নাম্বার ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা এখনও অন্যান্য বিষয়ের ভিডিওগুলো দেখনি তারা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্ট অপশন থেকে ঘুরে আসতে পারো সেখানে গেলে তোমরা দেখবে যে প্রতিটা শ্রেণীর জন্য আলাদা আলাদা করে প্লেলিস্ট তৈরি করা আছে নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা দুই হাজার চব্বিশ এই প্লেলিস্টে গেলে তোমরা নবম শ্রেণীর এনসিটিভি থেকে প্রণীত প্রত্যেকটা বিষয়ে নমুনা প্রশ্নপত্রের সমাধান পেয়ে যাচ্ছ এছাড়া বার্ষিক পরীক্ষার জন্য যে সাজেশনগুলো আমরা দিচ্ছি সেগুলো তোমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারবে প্রশ্ন এক একজন সরকারি চাকুরিজীবী দুই হাজার সালের জুলাই মাসে মাসিক মূল বেতন ছিল বাইশ হাজার টাকা তার বাৎসরিক বেতনের প্রবৃদ্ধি হচ্ছে এক হাজার টাকা ক নম্বরে বলা আছে একটি সমান্ত ধারা তৈরি করো এবং চাকুরিজীবীর দু সালের জুলাই মাসের মূল বেতন নির্ণয় করো আর খ নম্বরে বলা আছে প্রতি মাসে যদি তার মূল বেতনের পনেরো পার্সেন্ট সঞ্চয় করেন তাহলে পঁচিশ বছর পর তার মোট সঞ্চয় কত হবে এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখো দেওয়া আছে কি এখানে যে দু সালে তার মূল বেতন ছিল বাইশ হাজার টাকা এটাকে ধরলাম আমরা এ মানে প্রথম পদ তার বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি সাধারণ অন্তর সমান ধরলাম আমরা ডি এক হাজার টাকা তাহলে সতেরো সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরে তার বেতন কত হবে এ প্লাস ডি তার মানে বাইশ হাজার যোগ এক হাজার অর্থাৎ তেইশ হাজার টাকা সেমভাবে দু হাজার আঠারো সালে তৃতীয় বছরে তার বেতন হবে এ প্লাস ডি প্লাস ডি তার মানে এ প্লাস হচ্ছে টু ডি অর্থাৎ বাইশ হাজার যোগ টু ইন্টু এক হাজার তার মানে বাইশ হাজার যোগ দুই হাজার অর্থাৎ চব্বিশ হাজার টাকা তাহলে সমান্তর ধারাটি কত হবে বাইশ হাজার যোগ তেইশ হাজার যোগ চব্বিশ হাজার যোগ পঁচিশ হাজার যোগ ডট 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 এভাবে চলতে থাকবে ঠিক আছে আবার দু সালের মূল বেতন নির্ণয় করার ক্ষেত্রে পদ সংখ্যা এন সমান হচ্ছে সিক্স তাহলে প্রথম পদ এ সমান হচ্ছে কত বাইশ হাজার আমরা জানি এনতম পদ এ সমান হচ্ছে কত এনতম পদ সমান লেখা যায় যে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে তাহলে ছয়তম পদ এখানে ছয় বুঝছি কীভাবে আমরা খেয়াল করো এখানে আমাদের বলা আছে যে জুলাই মাসের মূল বেতন নির্ণয় করো ঠিক আছে দু সালে তাহলে দু সাল থেকে শুরু হয়েছিল তাহলে দেখো এখানে আমাদের হিসাবটা তাহলে সিক্সতম পদ কত হবে এ প্লাস এন এম সিক্স সিক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তার মানে বাইশ হাজার যোগ হচ্ছে ফাইভ ইন্টু এক হাজার অর্থাৎ সাতাশ হাজার টাকা তাহলে দু হাজার একুশ সালে জুলাই মাসে তার বেতন হচ্ছে কত সাতাশ হাজার টাকা ঠিক আছে এবার আসো খ নাম্বারটা প্রথম বছরে মোট বেতন ছিল বাইশ হাজার টাকা প্রতি মাসে গুণ হচ্ছে বারো মাস যেহেতু বারো তাহলে বারো দ্বারা গুণ করলে কত পাচ্ছি আমরা দুই লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকা দ্বিতীয় বছরে মোট বেতন ছিল তেইশ হাজার এক হাজার বেড়েছিল গুণ হচ্ছে বারো তার মানে সাতাশ দুই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা তৃতীয় বছরে মোট বেতন চব্বিশ হাজার গুণ বারো অর্থাৎ আটাইশ দুই লক্ষ আটাশি হাজার টাকা তাহলে বছর ভিত্তিক বেতনের ধারাটি দাঁড়ায় দুই লক্ষ চৌষট্টি হাজার যোগ দুই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার যোগ দুই লক্ষ আটাশি হাজার যা একটি সমান্তর ধারা যার প্রথম পদ এ সমান হচ্ছে দুই লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাধারণত ডি সমান দ্বিতীয় পদ বিয়োগ প্রথম পদ তার মানে দুই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার বিয়োগ দুই লক্ষ চৌষট্টি হাজার অর্থাৎ বারো হাজার পদ সংখ্যা কত পদ সংখ্যা হচ্ছে এন সমান টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে পঁচিশটি পদের সমষ্টি কত এটা কোথেকে পেলাম আমরা যেখানে বলা ছিল এই দেখো পঁচিশ বছর পর তার মোট সঞ্চয় কত হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে হচ্ছে প্রতিষ্ঠি পদে সমষ্টি তার প্রতিশ বছরে তার মোট সঞ্চয় বের করা যাবে সূত্র কি এন বাই টু তার মানে টোয়েন্টি ফাইভ বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এন এর মান টোয়েন্টি ফাইভ বসিয়ে দিলাম তাহলে দেখো কত পাচ্ছি আমরা টোয়েন্টি ফাইভ বাই টু ইন্টু এ এর মান বসিয়েছি তারপর এখানে ডি এর মান বসিয়েছি ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি আমরা এক কোটি দুই লক্ষ টাকা তাহলে পঁচিশ বছরে তার মোট বেতন হচ্ছে কত এক কোটি দুই লক্ষ টাকা তিনি সঞ্চয় করেন মূল বেতনের পনেরো পার্সেন্ট তাহলে পঁচিশ বছরে তিনি সঞ্চয় করেন কত এক লক্ষ দুই এক কোটি দুই লক্ষের পনেরো পার্সেন্ট তার মানে এক কোটি দুই লক্ষের পনেরো ভাগ একশো কাটাকাটি করে অ্যান্সার পাচ্ছি কত আমরা পনেরো লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা তিনি পঁচিশ বছরে সঞ্চয় করেছেন ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নে রয়েছে রিয়াজ তার বেতন থেকে প্রথম মাসে তেরোশো টাকা সঞ্চয় করেন এবং পরবর্তী প্রতি মাসে এর পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় তিনশো টা
বাকি মানগুলো বসিয়ে দিলাম কত পাচ্ছি আমরা ক্যালকুলেশন করে পাঁচ হাজার আটশো টাকা ষোলোতম মাসে সঞ্চয় এবার বের করতে হবে প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি আমরা যেহেতু জানি এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আমাদের প্রথম ষোলো মাসের মোট টাকাটা বের করতে হবে মোট সঞ্চয়টা কত তাহলে এন এর মান সিক্সটিন বসিয়ে দেবো এই সূত্রে এ এর মান তেরোশো ডি এর মান হচ্ছে তিনশো এগুলো বসিয়ে দিলাম ক্যালকুলেশন করে কত পাচ্ছি আমরা ছাপ্পান্ন হাজার আটশো টাকা তার প্রথম ষোলো মাসের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ এবার সে খ নাম্বারটা দেখি মনে করি তিনি এন মাসে চার লক্ষ আটশো টাকা সঞ্চয় করেন আমাদের হচ্ছে কত মাসে সঞ্চয় করেন সেটা বের করতে হবে ঠিক আছে প্রশ্ন অনুসারে আমরা জানি যে সমষ্টি সূত্র কি এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এবং তিনি সঞ্চয় করেছেন মোট কত চার লক্ষ আটশো টাকা তো এটা সময় এটা লেখা যায় বা দেখো এখানে যে মানগুলো জানি আমরা বসিয়ে দিই এর মান তেরোশো ডি এর মান তিনশো বাকি সব যা আছে তাই তারপরে দেখো এখানে দুই আর তেরোশো গুণ করে থাকে ছাব্বিশশো এখানে থাকে তিনশো এন মাইনাস তিনশো এই দুই ছিল ভাগাকারে এদিক যে গুণ হয়ে গিয়েছে তাহলে কত হবে এখানে আট লক্ষ আট লক্ষ এক হাজার ছয়শো টাকা ঠিক আছে তারপর দেখো সরি এটা আট লক্ষ না এটা হবে কত এটা শূন্য এখানে কম হয়েছে মনে হয় না ঠিক আছে দেখো তাহলে বা আমরা কি করব এখন তিনশো এন স্কোয়ার যে গুণ করছি প্লাস তে ছাব্বিশশো থেকে তিনশো দুই করে থাকে তেইশশো তেইশশো এন এই বাম থেকে নিয়ে আসলাম পুরোটা মাইনাস হয়ে গেল বা দেখো আমরা হচ্ছে একশো দ্বারা যদি ভাগ করি কত থাকছে থ্রি এন স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি থ্রি এন মাইনাস আট হাজার ষোলো সমান জিরো মিডল টার্ম করতে হবে থ্রি এন স্কোয়ার প্লাস একশো সাতষট্টি এন থেকে একশো চুয়াল্লিশ এন বিয়োগ করলে কত থাকে তেইশ এন থাকে আবার এই দুইটা গুণ করলে কত থাকে আট হাজার ষোলো আর থ্রি গুণ করলে যত হয় তত থাকে ঠিক আছে তাহলে দেখো এন কমন যে এন কমন গেলে কী থাকে থ্রি এন প্লাস একশো মাইনাস এখানে আটচল্লিশ কমন যায় আটচল্লিশ কমন গেলে থাকে থ্রি এন প্লাস একশো সমান জিরো বা থ্রি এন প্লাস একশো সাতষট্টি আর যেটা বাকি থাকে এন মাইনাস ফোর্টি এইট সমান জিরো বা দেখো এন মাইনাস ফোর্টি এইট সমান জিরো হলে কি লেখা যায় এন সমান ফোর্টি এইট মাস আর থ্রি এন প্লাস একশো সাতষট্টি সমান জিরো মানে হচ্ছে এন এর মান মাইনাস একশো সাতষট্টি বাই তিন যেটা কখনো সম্ভব না কারণ কখনো মাসের মান মাইনাস হতে পারে না তাহলে আমরা কত মাস পাচ্ছি আটচল্লিশ মাস আটচল্লিশ মাসকে যদি আমরা বছরে কনভার্ট করি এক বছরে বারো মাস তার মানে আটচল্লিশ মাসে চার বছর অর্থাৎ রিয়াজ চার বছরে চার লক্ষ আটশো টাকা সঞ্চয় করেন ঠিক আছে তিন নম্বর প্রশ্ন একটি সমান্ত ধারা বারোতম পথ হচ্ছে সাতাত্তর এবং উনিশতম পথ হচ্ছে একানব্বই ক ধারাটির প্রথম সাঁত্রিশটি পদের সমষ্টি কত এবং খ নম্বরে হচ্ছে ধারাটির কোন পদ একশো উনিশ তা নির্ণয় করো দেখো ক নম্বরটা করি আগে মনে করি ধারাটির প্রথম পথ হচ্ছে এ সাধারণত ডি ধারাটির উনিশতম পথ হবে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এন এর মান উনিশ বসিয়ে দিলাম তাহলে এ প্লাস আঠারো ডি প্রশ্ন মতে উনিশতম পদের মান দেওয়া আছে কত একানব্বই তাহলে এ প্লাস আঠারো ডি সমান একানব্বই লেখা যায় আমরা জানি সমান্তর ধারার প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি হচ্ছে এস এন সমান এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে আমাদের বের করতে বলা হয়েছে প্রথম সাঁত্রিশটি পদের সমষ্টি তাহলে এন এর মান কত থার্টি সেভেন বসাবো তাহলে এস থার্টি সেভেন সমান থার্টি সেভেন বাই টু টু এ প্লাস থার্টি সেভেন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি বা থার্টি সেভেন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস থার্টি সিক্স ডি বা থার্টি সেভেন বাই টু ইন্টু টু কমন নিলে কী থাকে এ প্লাস আঠারো ডি বা থার্টি সেভেন ইন্টু এই টু আর টু কাটা যায় এ প্লাস আঠারো ডি সমান থার্টি সেভেন ইন্টু এ প্লাস আঠারো ডি মানে আমরা জানি এই যে একানব্বই এখানে একানব্বই বসিয়ে দিতে পারি আমরা তাহলে কত পাচ্ছি আমরা গুণ করে তিন হাজার তিনশো সাতষট্টি অতএব প্রথম সাঁত্রিশটি পদের সমষ্টি হচ্ছে তিন হাজার তিনশো সাতষট্টি খ নাম্বারটা দেখো ধারাটির বারোতম পদ হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখানে এন এম এন বসাবো টুয়েলভ তার মানে এ প্লাস ইলেভেন ডি তাহলে আমরা কী পেয়েছিলাম কতে যে এ প্লাস এইটিন ডি সমান একানব্বই আর এখন পেলাম এ প্লাস ইলেভেন ডি সমান সাতাত্তর তো দুইটাকে দুটো সমীকরণ দিয়ে দিলাম এখন দুই নং সমীকরণ থেকে এক নং সমীকরণ বিয়োগ করলে এ এ মাইনাসে এ এ ভেনিস হয়ে যায় আঠেরো ডি থেকে এগারো ডি বিয়োগ করে থাকে কত ষাট ডি আর একানব্বই থেকে সাতাত্তর বিয়োগ করে থাকে চোদ্দ তাহলে ডি সমান কী লেখা যায় ফোরটিন বাই সেভেন বা ডি সমান হচ্ছে টু এখন ডি এর মান এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই এক নং সমীকরণ ছিল এটা এ প্লাস এলেভেন ডি সমান সাতাত্তর তাহলে এ প্লাস এলেভেন ইন্টু টু সমান সাতাত্তর বা এ প্লাস টু ইন্টু টু সমান সাতাত্তর বা এ সমান কী থাকে সাতাত্তর মাইনাস বাইশ বা এ সমান হচ্ছে পঞ্চান্ন অতএব ধারাটির প্রথম পথ হচ্ছে পঞ্চান্ন এবং সাধারণ অন্তর হচ্ছে টু মনে করি ধারাটির এনতম পথ হচ্ছে কত একশো উনিশ আমরা জানি সমান্তর ধারা এনতম পথ সমান লেখা যায় এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি বা এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি সমান কত এই যে একশো উনিশ দেওয়া ছিল এনতম পদের মান এখান থেকে আমাদের এন এ মানটা বের করতে হবে তাহলে এর মান বসিয়ে দিই এর মান পঞ্চান্ন প্লাস এন
সমান্তর ধারাটি নির্ণয় করো এবং প্রথম ষোলোটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো ক নম্বর এখানে গুণোত্তর ধারার প্রথম পথ হচ্ছে এ সাধারণ অনুপাত হচ্ছে আর আমরা জানি গুণোত্তর ধারার এনতম পদের সূত্র হচ্ছে এ আর পর এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ গুণোত্তর ধারার চারতম পদ কত হবে এ আর পর ফোর মাইনাস ওয়ান তার মানে এ আর কিউব এখন ফোরতম পদে মান দেওয়া আছে কত এখানে এক দুই তিন চতুর্থ পদের মান হচ্ছে একশো উননব্বই তাহলে আমরা কী লিখতে পারি এ আর কিউব সমান হচ্ছে একশো উননব্বই বা এর মান জানি সেভেন প্রথম পদ সেভেন দেওয়া আছে সেভেন আর কিউব সমান একশো উননব্বই বা আর কিউব সমান একশো উননব্বই বাই সেভেন বা আর কিউব সমান টোয়েন্টি সেভেন অর্থাৎ থ্রি কিউব এ আর আর কাটা যায় সরি থ্রি থ্রি কাটা যায় তাহলে আর সমান কত থাকে আর সমান থাকবে হচ্ছে থ্রি ঠিক আছে অতএব দ্বিতীয় পদ সমান কত এক্স সমান হচ্ছে এ আর তার মানে সেভেন ইন্টু থ্রি অর্থাৎ টোয়েন্টি ওয়ান তৃতীয় পদ মানে হচ্ছে এ আর ইন্টু আর অর্থাৎ এ আর স্কোয়ার তার মানে সেভেন ইন্টু থ্রি স্কোয়ার অর্থাৎ সিক্সটি থ্রি আর চতুর্থ পদ একশো উননব্বই দেওয়াই ছিল অতএব নির্ণয়মান এক্স সমান টোয়েন্টি ওয়ান এবং ওয়াই সমান সিক্সটি থ্রি আচ্ছা খ নম্বরটা দেখি প্রশ্ন অনুসারে সমান্তর ধারার প্রথম পদ এ সমান সেভেন আর সাধারণ অন্তর ডি সমান থ্রি সমান্তর ধারাটি কী হবে তাহলে এ প্লাস হচ্ছে এ প্লাস ডি প্লাস এ প্লাস টু ডি প্লাস এ প্লাস থ্রি ডি এভাবে চলতে থাকবে এটা এই মানটা কোথেকে পেলাম আমাদের বলা ছিল খ নম্বরে যে সাধারণ অনুপাতকে আমরা সাধারণ অন্তর ধরবো সাধারণ অনুপাত আর এর মান ছিল কত এই যে থ্রি এই মানটা হচ্ছে এখন হয়ে যাবে কি ডি এর মান ঠিক আছে তাহলে আমার ধারাটা কত পাচ্ছি সেভেন এই মান বসিয়ে দিই সেভেন প্লাস থ্রি প্লাস সেভেন প্লাস টু ইন্টু থ্রি এভাবে চলতে থাকবে তবে সেভেন প্লাস টেন প্লাস থার্টিন প্লাস ডট 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 এখন আমরা জানি সমান্তর ধারার এনতম পদের সমষ্টি হচ্ছে এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টি এখানে মান বসিয়ে দিই প্রথম ষোলোটি পদের সমষ্টি বের করতে গেলে এন এর মান বসাবো সিক্সটিন এ এর মান সেভেন ডি এর মান থ্রি তারপর জাস্ট ক্যালকুলেশন করে অ্যান্সার পাচ্ছি কত আমরা চারশত বাহাত্তর ঠিক আছে সর্বশেষ পাঁচ নম্বর প্রশ্ন যেটা রেখেছি আমরা দেখো আমরা পাঁচ ধরনের পাঁচটা প্রশ্ন করলাম আর কি দৃশ্যপট নির্ভর এখান থেকে তোমাদের যে কোনো প্রশ্ন আসবে হয়তো মানগুলো চেঞ্জ থাকবে এর বাইরে আর কিছু আসার সুযোগ নেই কারণ আমরা সব ধরনের প্রশ্ন একটা করে দেখিয়েছি ওয়ান বাই থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান হোল কিউব একটি অনন্ত গুণোত্তর ধারা ক নম্বরে বলা আছে এক সমান যদি টু বাই থ্রি হয় তাহলে ধারাটির প্রথম দশটি পদের সমষ্টি কত আর খ নম্বরে বলা আছে এক্সের উপর কি শর্ত আরোপ করলে ধারাটির অসীমত সমষ্টি থাকবে এবং সেই সমষ্টিটা তোমাদের নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে তো এখন আমরা পাঁচ নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব দেখো ক নম্বরে বলা আছে এক সমান হচ্ছে টু বাই থ্রি তাহলে আমাদের ধারাটার প্রথম দশটা পদের সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে ধারাটি কী দেওয়া আছে তাহলে এখানে ওয়ান বাই থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ছিল তার মানে ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু টু বাই থ্রি প্লাস ওয়ান ওয়ান বাই থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ছিল এক্সের জায়গায় বসাবো টু বাই থ্রি এখানে এক্সের জায়গায় টু বাই থ্রি বসালাম তাহলে কত পাচ্ছি এই থ্রি থ্রি কাটা যায় তাহলে থাকে কত টু প্লাস ওয়ান তার মানে ওয়ান বাই থ্রি এই থ্রি থ্রি কাটা যায় থাকে হচ্ছে টু প্লাস ওয়ান তার মানে ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার থ্রি থ্রি কাটা যায় থাকে টু প্লাস ওয়ান মাইন থ্রি ওয়ান বাই থ্রি কিউব এভাবে চলতে থাকবে অতএব ধারাটির প্রথম পদ পাচ্ছি কত আমরা এ সমান ওয়ান বাই থ্রি সাধারণ অনুপাত হচ্ছে দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ তার মানে ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে কী লেখা যায় ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার গুণ উল্টে দিলে উল্টে যাবে থ্রি আসবে উপরে একটা থ্রি এখানে একটা থ্রি কাটা যায় নিচে থাকে একটা থ্রি তার মানে ওয়ান বাই থ্রি থাকে ওয়ান বাই থ্রি মানে অবশ্যই ওয়ান থেকে ছোট আমরা জানি গুণত্ব ধারার প্রথম এন পদের সমষ্টি যখন আর এর মান ওয়ান থেকে ছোট হয় তখন আমরা কী লিখতে পারি এস এন সমান হচ্ছে এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আর তাহলে ধারাটির প্রথম দশটি পদের সমষ্টি কত হবে এস টেন সমান লেখা যায় এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর পাওয়ার এন এর মান কত টেন ডিভাইড বাই হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আর তাহলে মান বসিয়ে দিই এ এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি তারপর আর এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে কত থাকে নিচে থাকে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি নিচে লসগো যাবে থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তার মানে টু বাই থ্রি আর উপরে হচ্ছে এখানে থ্রি পাওয়ার টেন তাহলে দেখো কত থাকে ওয়ান বাই থ্রি এটা হচ্ছে আমরা ভাগটাকে গুণ করে দিলাম তার মানে উল্টে যাবে থ্রি বাই টু ইন্টু যা আছে এখানে লসগো থ্রি পাওয়ার টেন তাহলে কত থাকে থ্রি পাওয়ার টেন মাইনাস ওয়ান এই থ্রি থ্রি কাটা যায় তাহলে থাকে কত ওয়ান বাই টু নিচে থাকে কত থ্রি ইন্টু পাওয়ার টেন আর উপরে থাকে থ্রি পাওয়ার টেন মাইনাস ওয়ান এই পুরোটা ক্যালকুলেটারে বসাবে বসালে অ্যান্সার আসছে কত প্রায় জিরো ঠিক আছে সর্বশেষ খ নম্বরটা দেখো প্রদত্ত ধারাটির প্রথম পদ এ সমান হচ্ছে কত ওয়ান বাই থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান সাধারণ অনুপাত আর
এখানে দেখো জিনিসটা আসলে একই কথা তার আছে যেটা আমি বললাম তুমি ওই পক্ষে মাইনাস ওয়ান আমরা যোগ করে দিয়েছি তার মানে এই প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তো কাটাই যাবে তাহলে কী থাকে মাইনাস টু গ্রেটার দেন থ্রি এক্স বা এক্স সমান কী লেখা যায় লেস দেন এক্স লেস দেন মাইনাস টু বাই থ্রি ঠিক আছে যেহেতু আমরা হচ্ছে উল্টেই লিখেছি আর কি জিনিসটা এরকম মাইনাস টু বাই থ্রি গ্রেটার দেন এক্স তার মানে কি এটা এটা কথা এই কথা তো সেমই এক্স লেস দেন মাইনাস টু বাই থ্রি আবার ওয়ান বাই থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান লেস দেন ওয়ান হলে থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান গ্রেটার দেন ওয়ান আমরা বিপরীতকরণ করে সেই জন্য আমাদের এই মান চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এই চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে বা থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান গ্রেটার দেন ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বিয়োগ করেছি ওয়ান বিয়োগ করেছি আর কি এই ওয়ান ও এই ওয়ান কাটা যায় থাকে কত থ্রি এক্স এখানে এই ওয়ান এই ওয়ান কাটা যায় গ্রেটার দেন জিরো বা এক্স সমান কত জিরো মানে এক্স গ্রেটার দেন জিরো নিয়ে শর্ত দুটা কী দাঁড়াচ্ছে এক্স লেস দেন মাইনাস টু বাই থ্রি আর একটা হচ্ছে এক্স গ্রেটার দেন জিরো তাহলে ধারাটির অসীমতক সমষ্টি অ্যাস ইনফিনিটি সমান কী লেখা যায় এ বাই ওয়ান মাইনাস আর তার মানে এর মান বসালাম ওয়ান বাই থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস আর এর মান বসালাম ওয়ান বাই থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান নর্মাল লস হু করলাম এখানে কাটাকাটি গেলে দুটা থাকে কত অ্যান্সার আমাদের ওয়ান বাই থ্রি এক্স ঠিক আছে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার শিক্ষার্থীরা এই হচ্ছে আজকে আলোচনা এতক্ষণ তোমরা দেখলে নবম শ্রেণীর গণিত বার্ষিক পরীক্ষা নমুনা প্রশ্নপত্র এক এর তৃতীয় পর্ব আজকে আমরা বেশ কিছু দৃশ্যপট নির্ভর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে অনুক্রম ধারা এই অধ্যায়টি থেকে আশা করি আর কিছু তোমাদের পড়তে হবে না আমরা আগামী প্রশ্নপত্র হচ্ছে লগের চ্যাপ্টারের ওপর একটা নমুনা প্রশ্নপত্র তৈরি করব এবং সেটা তিনটা পর্বে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব শিক্ষার্থীরা আশা করি আজকের ভিডিওটা ভালো লেগেছে পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ